ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി ലക്ഷ്മി ഗാന്ധിയിലെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന ഭാഗമാണ് ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ അനുച്ഛേദം അഥവാ ആർട്ടിക്കിൾ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ യു എസ് എയിൽ നിന്നാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്ന ഭാഗം നാം കടം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് മൗലിക അവകാശങ്ങളെ ഇന്ത്യയുടെ മാഗ്ന കാർത്ത എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് വിവേചനമോ വേർതിരിവോ ഇല്ലാതെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മുഴുവൻ പൗരന്മാർക്കും മൗലിക അവകാശങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ സമത്വം മഹത്വം ഐക്യം എന്നിവ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക ഏകാധിപത്യവും നാടിനെ മോശമാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളും ഒഴിവാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭരണം ഉറപ്പാക്കുക അതുവഴി രാജ്യത്ത് നിയമവാഴ്ച ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഭരണഘടന ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന അവകാശങ്ങളായതിനാലാണ് ഇതിനെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ വികാസത്തിന് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ് രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യം അഥവാ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെമോക്രസി എന്ന സന്ദേശം മൗലിക അവകാശങ്ങളിലൂടെ സാധൂകരിക്കപ്പെടുന്നു ഏഴ് അടിസ്ഥാന മൗലിക അവകാശങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി അഥവാ സമത്വ അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ രണ്ട് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം അഥവാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം അനുച്ഛേദം പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ റൈറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അഥവാ ചൂഷണത്തെ എതിർക്കാനുള്ള അവകാശം അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ അഥവാ മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ അഞ്ച് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ് അഥവാ സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ അവകാശം അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ മുപ്പത് വരെ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി അഥവാ സ്വത്ത് വകകൾക്ക് മേലുള്ള അവകാശം അനുച്ഛേദം മുപ്പത്തൊന്ന് റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് അഥവാ ഭരണഘടനാപരമായ പ്രശ്നപരിഹാരങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇതിൽ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി അഥവാ സ്വത്ത് വകകൾക്ക് മേലുള്ള അവകാശം പിന്നീട് എടുത്തു മാറ്റിയിരുന്നു മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ ചിലത് പൗരന്മാർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ മറ്റു ചിലത് പൗരന്മാർക്കും വിദേശികൾക്കും ഒരുപോലെ അവകാശപ്പെട്ടതാണ് മൗലികാവകാശം പരമാധികാരമല്ല അവയ്ക്കു മേൽ ഭരണകൂടത്തിന് ആവശ്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ അവകാശമുണ്ട് എന്നാൽ മൗലികാവകാശങ്ങൾ പലതും ഭരണകൂടങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ ചിലത് നെഗറ്റീവ് സ്വഭാവമുള്ളവയാണ് അവ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു പോസിറ്റീവ് സ്വഭാവമുള്ള മറ്റു ചിലതാവട്ടെ വ്യക്തികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നീതി വ്യവസ്ഥയാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ് അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിന് പൗരന് നിയമസഭ നിയമസഹായം ലഭിക്കും മൗലിക അവകാശം നിലനിർത്താനും ഉറപ്പു വരുത്താനും സുപ്രീം കോടതി ബാധ്യസ്ഥമാണ് സാധാരണ നിയമം കൊണ്ട് പാർലമെൻറ്റിന് തടയാവുന്ന ഒന്നല്ല മൗലിക അവകാശം അതിന് ഭരണഘടനാ പരിഷ്കാരം തന്നെ വേണം ഭരണപരിഷ്കാരം വേണ്ടി വന്നാൽ അത് ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന സങ്കല്പങ്ങളെ ലംഘിക്കാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കുകയും വേണം അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ സമയങ്ങളിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ മൗലിക അവകാശങ്ങളും എടുത്തു കളയാം സായുധ സേനയിലെ അംഗങ്ങൾ പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സുകൾ പോലീസ് സേനകൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻസി ഇവയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള നിയന്ത്രണം ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി മൂന്നിലൂടെ പാർലമെൻറ്റ് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ പട്ടാള ഭരണം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ മൗലിക അവകാശങ്ങൾക്ക് മേൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിനാല് ഗവൺമെൻറ്റിന് അധികാരം നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് അടിയന്തരാവസ്ഥയിലെ നിയമങ്ങൾക്ക് സമാനമല്ല മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും നേരിട്ട് നടപ്പാക്കേണ്ടവയാണ് മറ്റു ചിലത് നിയമസഹായത്തോടെയും അനുച്ഛേദം പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന പദത്തിൻ്റെ നിർവചനമാണ് ഇതിലുൾപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് സംവിധാനങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് സംവിധാനങ്ങൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളായ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ പഞ്ചായത്തുകൾ തുടങ്ങിയവ നിയമം വഴിയോ ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ വഴിയോ സ്ഥാപിതമായ എൽ ഐ സി ഒ എൻ ടി സി സെയിൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ 
ഇതൊക്കെ പുറമെ ബി സി സി ഐ പോലുള്ള ചില സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് ലോ നിർവചനം ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്ന് പ്രകാരം മൗലികാവകാശ വിരുദ്ധമായ നിയമങ്ങൾ സാധ്യതയില്ലാത്തവയാണ് അവ നിയമ നിരീക്ഷണത്തിന് അർഹവുമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പ്രകാരം ഹൈക്കോടതിക്കോ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്രകാരം സുപ്രീം കോടതിക്കോ അത്തരമൊരു നിയമത്തെ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി കണ്ട് തള്ളിക്കളയാനാകും നിയമം എന്ന പദത്തിന് ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്നിൽ വിശദ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ലോ അഥവാ നിയമം എന്നാൽ ഒന്ന് പാർലമെൻറ്റോ നിയമസഭയോ നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥിര നിയമങ്ങൾ രണ്ട് പ്രസിഡൻറ്റോ സംസ്ഥാന ഗവർണറോ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഓർഡിനൻസുകൾ മൂന്ന് ഉത്തരവുകൾ ബൈലോകൾ റെഗുലേഷനുകൾ തുടങ്ങിയവ നാല് നോൺ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് സ്വഭാവമുള്ള നിയമങ്ങൾ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ നിയമ പിൻബലമുള്ള പ്രവർത്തന രീതികൾ തുടങ്ങിയവ ഭരണഘടന പരിഷ്കാരം എന്നത് അനുച്ഛേദം പതിമൂന്നിൽ നിർവചിക്കുന്ന നിയമം എന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും അവ അടിസ്ഥാന പ്രമാണത്തെ ലംഘിക്കുന്നവയായതിനാൽ അത്തരം നിയമങ്ങൾ അസാധുവായിരിക്കുമെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിൽ സുപ്രീംകോടതി വിധിച്ചു